La culminación del plebiscito de Villa de Pozos culminó en punto de las 6 de la tarde como se tenía establecido por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Los últimos minutos del proceso no fueron diferentes a lo registrado en el comienzo, pues la participación de la gente fue escasa. De acuerdo con declaraciones de los mismos funcionarios que formaban parte de las mesas receptoras de opinión, la poca asistencia pudo deberse al poco conocimiento y promoción del tema. Al llegar la hora, cada una de las mesas instaladas siguió la misma dinámica, es decir, el término del plebiscito consistía en verificar que no había personas formadas para emitir su opinión y luego encerrar el ingreso. Después en la cancelación de las boletas no utilizadas, posteriormente al conteo de votos y al sello de urnas, mismas que serían trasladadas a las instalaciones del CEPAC. Aunque los resultados por mesa receptora fueron distintos, resalta que en un periodo de 10 horas que duró el proceso, en muchas solo participaron un promedio de entre 40 y 50 personas de las más de miles de boletas que se tenían disponibles en cada una de ellas. Por dar un ejemplo, en las dos mesas instaladas en Los Olivos, participaron 44 y 39 personas respectivamente, quedando sin ejercer su opinión más de 2.000 electores. Según los observadores del lugar, la situación se repitió en varios puntos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.